வணக்கம் மக்கள்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் மிடில் கிளாஸ் மெச்சூரிட்டி இப்போ உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற இந்த நாலு விஷயத்தை பற்றி தான் நம்ம சேனலில் வீடியோ போட்டிருக்கோம் போட போகிறோம் ஸோ இது சம்மந்தமாக உங்களுக்கு ஏதாவது வீடியோ தேவைப்பட்டால் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நான் கண்டிப்பாக அதுக்கான வீடியோவை போட ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ இது நம்ம சேனலோட ஏழாவது வீடியோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குங்க ஒரு வாரம் எப்படியோ டெய்லி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் இது ரொம்ப பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டாக என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டாக ஸோ இன்றைக்கி நம்ம லைஃப் கேர் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் அதில் நம்ம வெயிட் லாஸ் வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ப்ளீஸ் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் எங்கேயாவது ஸ்கிப் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் மிஸ் பண்ணுறீங்க இந்த கொஷினை இப்படி கேட்டதை விட பெல்லி ஃபேட்டை ரெடியூஸ் பண்ணுறது எப்படி அதாவது நம்ம தொப்பையை குறைக்கிறது எப்படி அப்படின்னு தான் அந்த கொஷின்ஸ்லாம் மீன் பண்ணியிருந்தது நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஹோம் இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு நம்ம ஒரு ஒரு இன்டேக் எடுக்கும்போது அது நம்ம தொப்பைக்குள்ளே மட்டும் போய் வேலை கண்டிப்பாக செய்யவே செய்யாது நம்ம மொத்த பாடிக்கும் சேர்த்து தான் அது செய்யும் ஸோ இந்த ஹெல்த் ட்ரிங்க் குடித்தா கண்டிப்பாக அஞ்சு நாளில் பத்து நாளில் நம்ம தொப்பை குறையும் அப்படின்னு சொல்கிறதுல என்ன பொறுத்த இருக்கும் நடக்காத காரியம் நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணால் மேபி அது நிறைய சான்ஸ் இருக்குது ஆனால் இந்த ட்ரிங்க் ஹெல்த் ட்ரிங்க் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வெயிட்டை ரெடியூஸ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் ஸோ இதுவே தான் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது நீங்கள் கண்டிப்பாக எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அதாவது தொப்பைக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறவங்க இல்லை நான் பொறுமையாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூட வெயிட் குறைச்சா பரவாயில்ல எக்ஸசைஸ்லாம் வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமாக எக்ஸசைஸை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் பட் எனக்கு தொப்பை கண்டிப்பாக குறையணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது மூலிமா கண்டிப்பாக குறைக்கலாம் அதுக்கான எக்ஸசைஸ் தனியாக இருக்குது நீங்கள் யாரையாவது எக்ஸசைஸ் பண்ணுறவங்கள ப்ரிஃபர் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம யூடியூப்லேயே க்ளோயிட்டிங் அப்படின்றவங்க இருக்காங்க அதாவது அந்த நேமை நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இது எதாங்க அவங்க யூடியூப் ஐடியோ தாராளமாக நீங்கள் இவங்க வீடியோஸை ட்ரை பண்ணலாம் சம்மர் ரிசல்ட்ஸ் இருக்கும் எல்லாமே டூ வீக்ஸ் சேலஞ்சாக தான் இருக்கும் பெல்லி ஃபேட்டை குறைக்கிறதுக்கும் அவங்க நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்காங்க நீங்கள் அந்த வீடியோவை தாராளமாக டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் கல்லை எப்போ எக்ஸசைஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்போது அது கூடவே பண்ணுங்க அவங்க பண்ணும்போது கூடவே பண்ணும்போது அவங்களே ப்ரீதிங்க்கு ஸ்பேஸ் விடுவாங்க உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் பாஸ் பண்ணி கூட ஸ்பேஸ் விட்டுக்கலாம் இவங்களோட வீடியோஸை நானும் ட்ரை பண்ணேன் ஒரு சேலஞ்ச் எடுத்த டூ வீக்ஸ் சேலஞ்ச் தான் சம்மர் ரிசல்ட் இருந்தது நான் கூட டயட்டும் மெயின்டைன் பண்ணேன் ரிசல்ட் இருந்ததுனால தான் இவங்கள நான் உங்களுக்கு ப்ரிஃபேர் பண்ணுறேன் நீங்கள் வேணும்னா தாராளமாக இவங்க வீடியோஸ் பார்த்துக்கலாம் சரி ஓகே இப்போ நம்ம கதைக்குள்ளே நம்ம போகலாம் இப்போ நான் நம்மளோட வெயிட்டை ரெண்டு விதமாக பிரிச்சுருக்கேன் ஒன்று வந்து ஒரிஜினல் வெயிட் இன்னொன்று வந்து டூப்ளிகேட் வெயிட் என்னடா நீ லூஸு மாதிரி ஒரிஜினல் டூப்ளிகேட்னு பேசுகிறேன்னு நினைக்கிறீங்களா ஆமாங்க நான் சொல்கிறது உண்மை தான் இதை இப்படி தான் பிரிச்சுருக்கேன் ஸோ இதுக்கான டெஃபினேஷனை நான் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கே நான் ஏன் இப்படி பிரிச்சுருக்கேன்றது புரியும் அண்ட் நீங்கள் உங்கள் வெயிட் எந்த கேட்டகரின்றதையும் இந்த வீடியோ மூலமாக பாருங்கள் ஸோ இப்போ நம்ம வீடியோவை பார்த்துட்டு வந்தலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரிஜினல் வெயிட் ஒரிஜினல் வெயிட்னால் என்னென்னா நம்ம நம்ம வந்து ஃபுட்டை வந்து அளவுக்கு அதிகமாக எடுத்துக்கிறது நீங்கள் வந்து நீங்கள் வீட்டில் சாப்பிட்றத தயவு செஞ்சு கணக்கு எடுத்துக்காதீங்க அது கண்டிப்பாக உங்கள் வெயிட்டை ஏற்றவே ஏற்றாது நீங்கள் வெளியே சாப்பிட்ற ஜங்க் ஃபுட்ஸ் தேவையில்லாமல் சாப்பிட்ற அந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்ஸ் இதெல்லாம் தான் உங்கள் வெயிட் ஏற்றுறதுக்கு காரணமாக இருக்கும் அதில் நம்ம உடம்போட வெயிட்டை ஏற்றுறதுக்கு நிறைய ஆசிட்ஸ் இருக்குது ஸோ இது மூலயமா தான் உங்கள் உடம்போட வெயிட் ஏறி இருக்கும் இதை தான் நான் வந்து ஒரிஜினல் வெயிட்னு சொல்கிறேன் அதாவது நீங்கள் வெளியில் சாப்பிட்டதுனால உங்கள் உடம்பு ஏறி இருக்குது ஸோ இது தான் ஒரிஜினல் உண்மையான ஃபேட்டால் தான் இது ஏறி இருக்குது ஸோ இது ஒரிஜினல் வெயிட் அடுத்தது டூப்ளிகேட் வெயிட் இது எந்த கேட்டகரியில் வரும்னா இப்போ நான் வந்து வெளியே அவ்வளோவா சாப்பிடவே மாட்டேனே நான் மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி எப்பயாவது ரேராக தான் நான் சாப்பிடுவேன் அதே மாதிரி நான் ஆயில் ஐட்டம்ஸும் எடுத்துக்க மாட்டேன் நான் அவ்வளோவா கூட அதிகமாக சாப்பிட மாட்டேன்னு அப்புறம் ஏன் என் வெயிட் ஏறுது இப்படி நிறைய பேர் இருக்கீங்க இதனால தான் நிறைய பேருக்கு வெயிட்டோ ஏறி இருக்குது இதுக்கு நீங்கள் பண்ணுற முதல் தப்பு நீங்கள் உங்கள் ஃபுட்டை அவாய்ட் பண்ணுறது அதுவும் மார்னிங் டிஃபனை நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது தான் மெயின் ரீசன் உங்களால் முடியுதோ முடியலையோ காலையில் அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாவது சாப்பிடுங்க நம்ம சாப்பிடாமல் விடுறது கூட சில டைம்ஸ் நம்ம வெயிட் ஏறுறதுக்கு பெரிய காரணமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம பண்ணுற இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன தப்பால் தான் இந்த மாதிரி வெயிட் ஏறுது நான் இதை தான் டூப்ளிகேட் வெயிட்னு சொல்ல வரேன் ஸோ இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் இந்த ஏழு டிப்ஸ் உங்கள் வெயிட்டை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ர
அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்மளை டல்லாக விடாமல் பார்த்துக்கோம் ஸோ பாதாம் எடுத்துக்கோங்க இருந்தால் ஸ்டெப் டூ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெல்த் ட்ரிங்க் தாங்க பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நான் வந்து ஒரு பெரிய டம்ளர் சைஸில் ஹாட் வாட்டர் எடுத்திருக்கேன் அது கூட வந்து ஒரு டாபர் ஹனி எடுத்திருக்கேன் ஹனி வந்து ஒரு ஸ்பூன் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ஹனி வந்து ஒரு பெரிய கதைங்க நாங்கள் முன்னாடி யூஸ் பண்ணுறதோ அது லூஸில் தான் வாங்கி யூஸ் பண்ணோம் அது அப்பா வாங்கிட்டு வருவார் ஸோ நான் இந்த வீடியோ தீந்ததுனால நான் இந்த வீடியோக்காக போய் வாங்கிட்டு வந்தேன் அந்நேரத்துக்கு முப்பத்தஞ்சு ரூபான்ட்டாங்க நெஞ்சுவலி வந்துச்சு சரி வீடியோக்காக தானேன்னு வாங்கிட்டேன் அடுத்ததான் லெமன் எடுத்துக்க போகிறோம் லெமன் வந்து நம்மளுக்கு ஆஃப் தான் தேவைப்படும் ஸோ ஃபுல் தேவைப்படாது நீங்கள் ஆஃப் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மீதி ஆஃப் ஃபேஸில் போட்டுக்கோங்க செம்ம பிரைட்டாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு அப்படியே கற்றுக்கிட்டது தான் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் இந்த ஸ்பூனில் தான் எல்லாத்தையும் பண்ண போகிறேன் பிளாஸ்டிக் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணாதீங்க ஸ்டீல் யூஸ் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் அது வந்து ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும் அந்த சுடு தண்ணி ஸோ வந்து நான் உளறல சுடு தண்ணினால் ஹாட்டாக தான் இருக்கும் சரி விடுங்க சரி நான் வந்து இப்போ அதே ஸ்பூனில் தான் அதை எடுத்துக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் போதுமான அளவு ஸோ அதை உங்களுக்கு தெளிவாக காட்டுறதுக்காக அப்படி காட்டியிருக்கேன் கிளார் அடிக்கிறேன் தான் கை வச்சு காட்டியிருக்கேன் அந்த ஒரு ஸ்பூன் தான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அந்த ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் நான் அது கூட லெமன் எடுத்துக்க போகிறேன் நான் அந்த லெமனில் ஆல்ரெடி மேலே இருக்க சீட்ஸ்லாம் எடுத்துட்டேன் ஆனாலும் நான் ஏன் இந்த ஸ்பூன் வச்சு பண்ணுறேன்னா உள்ளே ஏதாவது சீட்ஸ் இருந்தாலும் அந்த ஸ்பூனில் நின்றுடும் ஸோ அதுக்காக தான் நான் இப்படி பண்ணுறேன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதாங்க இதை நீங்கள் குடித்தா போதும் நம்ம ஹாட் வாட்டர் அனி லெமன் இது மூணுமே வெயிட் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் நீங்கள் பாதாம் சாப்பிட்டோன்னே இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸ்டெப் த்ரீ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மார்னிங் டிஃபன் தாங்க நீங்கள் தாராளமாக டிஃபனை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் எந்த ஃப்ரூட்ஸ் வேணால் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ஃப்ரூட்ஸை ஜூஸ் போட்டு குடிக்கிறத விட நீங்கள் ஃப்ரூட்டாகவே எடுத்து அப்படியே சாப்பிட்றது பெஸ்ட்டு என்ன கேட்டால் நம்ம அதை அடித்து அதுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணுவோம் சுகரும் வெயிட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது தான் அது இல்லைன்னா பால் கூட ரெண்டு இல்லை மூணு பிரெட்டு டிப் பண்ணி சாப்பிடுங்க பால் காய் வச்சு சுகர் ஆட் பண்ணி தான் சாப்பிடுங்க இது பாலோட அந்த பிரெட்டு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் சாப்பிடும்போது அதை ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்டேன் ஸோ இதுவும் பெட்டர் டிஃபனுக்கு பதிலாக ஸோ நீங்கள் வந்து பிரெட்டை சூஸ் பண்ணும்போது வீட் பிரெட்டாக சூஸ் பண்ணுங்கள் அதாவது கோதுமை பிரெட்டாக சூஸ் பண்ணுங்கள் மைதா பிரெட்டை சூஸ் பண்ணாதீங்க ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் கலர் தாங்க உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அதுக்கப்புறம் நல்லா தண்ணி குடிங்க ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து நல்லா தண்ணி குடிங்க தண்ணி வெயிட்டை ரெடியூஸ் பண்ண ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்டெப் ஃபோர் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா லன்ச்சு தான் வேற ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் வந்து திருப்தியாக சாப்பிடக்கூடியது லன்ச் மட்டும்தான் ஸோ லன்ச்சை வந்து நல்லா சாப்பிடுங்க நீங்கள் எந்தளவுக்கு ரைஸ் எடுத்துக்கிறீங்களோ அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு வச்சிருக்க பொரியல் வந்து ரைஸ்க்கு ஈக்குவலாக முடிஞ்ச அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா அதுதான் நம்மளுக்கு ப்ரோட்டீன் அதே மாதிரி லன்ச்சு சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ஆஃப் அன் ஹவர் கழித்து நல்லா தண்ணி குடிங்க ஸ்டெப் ஃபைவ் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஈவினிங் டைமை தாங்க பார்க்க போகிறோம் அதில் உங்களுக்கு டீயோ காஃபியோ ஏதாவது வேணும்னா நீங்கள் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கோங்க பட் ஸ்நாக்ஸோ ஆயில் ஐட்டம்ஸோ யூஸ் பண்ணாதீங்க வேணாம் அது நம்மளுக்கு வெயிட் லாஸ் பண்ணும்போது அது தேவையில்லாத ஒன்று ஆகிடுது ஸ்டெப் சிக்ஸ் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டின்னர் தாங்க பார்க்க போகிறோம் டின்னர் வந்து சப்பாத்தி எடுத்துக்கிறது மேலுங்க ரெண்டு கேட்டகரியில் இருக்கவங்களுமே சப்பாத்தி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நம்மளுக்கு அதிகமாக வெயிட் போடுறது நைட் டைம் ஃபுட் தான் பகலெல்லாம் கம்மியாக சாப்பிட்டு நைட்டில் நிறைய சாப்பிட்றவங்களும் இருக்காங்க ஸோ ப்ளீஸ் நைட்டில் கம்மியாக சாப்பிடுங்க அதுக்கு நம்மளுக்கு சப்பாத்தி தான் ஒரு மூணு சப்பாத்தி எடுத்துக்கோங்க போதும் அதுவும் நீங்கள் எண்ணெய் ஊற்றாமல் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி மாவு பேசியும் போதோ தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தோசை கலையில் போடும்போது அப்படியே போட்டு எடுங்க ஸோ ஸ்டெப் செவன் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஹெல்த் ட்ரிங்க் தாங்க பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு நான் வந்து ஒரு சின்ன துண்டி இஞ்சி எடுத்திருக்கேன் அது எவ்வளோ சின்னதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த அளவு போதும் தயவு செஞ்சு அதிகமாக எடுக்காதீங்க அதுக்கப்புறம் குடிக்க முடியாமல் கஷ்டப்படுவீங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு பன்னெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு மிளகு இருக்குங்க அதில் அந்தளவு மிளகு எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நான் என்ன எடுக்கிறேன்னா பட்டை தாங்க எடுக்கிறேன் தயவு செஞ்சு பட்டியை பார்த்து எடுங்க வேறு ஏதாவது எடுத்துட்டிங்கன்னா செம்ம காமெடி ஆகிடும் பட்டையை வந்து நீங்கள் மளிகை சாமான் கடையில் வாங்கும் போதே தனியாக ஐம்பது கிராம் லூஸில் கேட்டு வாங்கிக்கோங்க அது பெஸ்ட்டு நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுறதுனால அது தேவைப்படுமேன்னு சொன்னேன் அடுத்ததை நான் மஞ்சள்
கடைசியாக நம்மளுக்கு இப்படி ஒரு கறி கட்டை மாதிரி ஒரு கலரில் வருது அதாவது அது ஒரு ஒரு கொஞ்சம் காஃபி கலரில் இருக்குது ஸோ இது கிட்ட பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக தான் நான் இந்த சேஷ்டியெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை ப்ளீஸ் கண்டுக்கவே கண்டுக்காதீங்க உங்களுக்கு கிட்ட பார்க்கும்போது அது எப்படி இருக்குதுன்னு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்படி தாங்க இருக்கும் இது கொஞ்சம் காட்டாக இருக்கும் அதாவது அந்த மிளகு ஆட் பண்ணதுனால நம்ம மஞ்சள் எடுத்தோம் மறந்துடாதீங்க அதை நம்ம ஆட் பண்ணவே இல்லை நீங்கள் மஞ்சளை நீங்கள் கொதிக்கும் போதே ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதோடய ஸ்மெல் நம்மளுக்கு குடிக்கும்போது குடிக்கவே விடாது ஒரு மாதிரி கொமட்டுற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் இந்த குடிக்கிறதுக்கு ஒரு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி ஆட் பண்ணிங்கன்னா மஞ்சளோட ஸ்மெல் ரொம்ப இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் அதை ஒரு வாட்டி கலக்கிட்டு நீங்கள் குடிக்கிறதுக்கு இது ரெடியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் இதை தாராளமாக குடிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் இந்த டைமில் ஜங்க் ஃபுட்ஸோ இல்லை ஆயில் ஐட்டம்ஸோ ப்ளீஸ் சாப்பிடாதீங்க ஏன்னா நீங்கள் இவ்வளோ பண்ணுறதுக்கு க்ரோஜனம் இல்லாமல் போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஐட்டத்தை தயவு செஞ்சு அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸ் கூட நீங்கள் எக்ஸசைஸும் பண்ணும்போது தாராளமாக உங்கள் வெயிட் மூணுலேருந்து நாலு கேஜி வரைக்கும் ஒரு மாதத்தில் குறையத்துக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை நான் எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணலைங்க இது இருக்கும் ஃபாலோ பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை கேஜி குறையத்துக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது உடனே நீங்கள் கண்ணாடி முன்னாடி நின்றுட்டு இன்னும் பெருசாக ஒரு வித்தியாசமும் தெரியல என்ன வெயிட் குறைஞ்ச மாதிரியே தெரியல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் பெரிய முட்டால் ஏன்னா நம்ம உடம்புல இருக்க எல்லா பார்ட்ஸ்லேருந்தும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் அந்த ஒன் கேஜி அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்ந்து ஒன் கேஜியாக ரெடியூஸ் ஆகும் ஸோ உங்கள் உடம்புல இன்ச்சஸ் கணக்கில் தான் உங்களுக்கு வெயிட் ரெடியூஸ் ஆன மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்படி ஆகும்போதே அது கண்டிப்பாக ஒன் கேஜி கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா உங்கள் டோட்டல் பாடியில் அது வெயிட் லாஸ் ஆகும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிற நம்புகிறேன் அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ப்ளீஸ் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வெயிட் கெயின் வீடியோ வேணும்னாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நான் கண்டிப்பாக அதுக்கான வீடியோ போடுறேன் இல்லை வேறு ஏதாவது வீடியோ வேணும்னாலும் சொல்லுங்கள் நான் கண்டிப்பாக வீடியோ போடுறேன் இந்த வீடியோவை பற்றியே ஏதாவது கமெண்ட்ஸோ ஒப்பீனியன்ஸோ இருந்ததுன்னா தாராளமாக நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லலாம் நான் கண்டிப்பாக அதை படிச்சுட்டு முடிஞ்சால் மாற்றிக்கவும் ட்ரை பண்ணுறேன் நம்ம சேனலுக்கு இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாக இருந்தால் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் இந்த வீடியோவையும் ஏன் பேச்சையும் உள்ளார பொறுமையாக பார்த்ததுக்க